meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Ackermann und ich darf Sie begrüßen zu unserer, unserer Veranstaltung Grundlagen der Geometrie. Heute beschäftigen wir uns mit Kunstkonstruktionen mit Zirkel und Lineal. Zunächst stellen wir uns die Frage, was ist eine geometrische Konstruktion? Wenn Sie einmal über diese Frage nachdenken und versuchen, das Wort Konstruktion zu erklären, dann haben Sie alle schon in der Schule geometrische Konstruktion ausgeführt. Trotzdem fällt es uns schwer, das, was wir wissen, in Worte zu fassen. Ich habe Ihnen folgenden Vorschlag. Denken Sie mal, im Sinne der Schule an eine Aufgabe. Unter einer geometrischen Konstruktion versteht man eine Aufgabe aus gegebenen geometrischen Objekten, Punkte, Geraden, Strecken und so weiter, neue geometrische Objekte zu gewinnen. Dabei ist Folgendes zu beachten. Erstens, nur bestimmte Konstruktionswerkzeuge sind zugelassen. Bei uns hier Zirkel und unmarkiertes Lineal, wie bei den alten Griechen. Zweitens, diese Werkzeuge dürfen nur in bestimmter, festgelegter Weise verwendet werden. Und drittens, die Konstruktion muss nach endlich vielen Schritten beendet sein. Das heißt, wir wollen keine Konstruktion zulassen, die unendlich viele Schritte hat. Dann werden sie auch nie fertig. Wir werden folgendermaßen dazu vorgehen. Zunächst stelle ich Ihnen die Grundkonstruktion 1a und 1b vor mit Konstruktionstext und Sie bearbeiten dann selbstständig die folgenden Grundkonstruktionen und formulieren dazu einen Konstruktionstext. Fangen wir mit der Grundkonstruktion 1a an. Grundkonstruktion 1a Abtragen von Strecken Konstruktionstext Erster Schritt
zeichne einen Kreis um A' mit Radius Länge der Strecke AB. Und das soll natürlich die Länge der Strecke AB heißen, bedeuten. Als Ergebnis erhalten wir zwei Schnittpunkte. B' und B2', die liegen auf G, also Schnittpunkte des Kreises K mit der geraden G. Und es gilt nach Konstruktion, dass die Strecke AB, A'B', Genauso lang ist die Strecke A-B2' und das war ja der Radius des Kreises, nämlich die Länge der Strecke AB. Grundkonstruktion 1b Antragen von Winkeln
Konstruktionstext. Erster Schritt. Zeichnen einen Kreis K1 um S mit beliebigem Radius R1. Die Schnittpunkte mit den Schenkeln G und H heißen Groß G und Groß H. Zweitens, zeichne einen zweiten Kreis K2 um S' auf der geraden G' mit Radius R1, die Schnittpunkte mit G' heißen Groß G' und Groß G2'. Dritter Schritt. Zeichne einen dritten Kreis um G' mit Radius R2 ist gleich Länge der Strecke GH. Der Schnittpunkt mit K2 heiße H'.
Ergebnis der Winkel, der durch die Punkte H', S' und G' definiert ist, ist gerade genauso groß wie unser Winkel Alpha.